Signore caldo. e signori, abbiamo un nuovo eroe che non è Cody Rose, ma è Dominic Mysterio. Che nella in realtà di... lui non ha fatto niente. Sì, ma però intanto cioè, è, stato, è stato. C'è stato. Eh, sì. Sì. Ha eh. un ripensamento. Eh, però ragazzi, ma di cosa vogliamo parlare? Dominic Mysterio passa da, dalla mamma a Liv Morgan, cioè il sogno di tutti noi. Cioè, ma io così di... lui avrei paura, però. <coughs> eh. <ride> Mo lo spezza però le prende sì, sì. io non la vedo benissimo però ragazzi questa, questa doppietta Beh. chiamiamola così è molto di più rispetto a tutto quello che abbia mai vinto il padre in tutto ciò cioè, <ride> cioè, rispetto al resto dei, del mistero di maggior successo però io per spiegare partirei da un, una persona che è veramente esperta di queste cose di cronaca nera e, che, di, e di cronaca anche rosa che ci può dare questo tipo di introduzione io partirei ovviamente dal nostro cuore rosso che batte sempre il pind vai io. raccontaci un po' il contesto se, se il pre il post o sei il più grande sei il più esperto no vabbè allora è, donne, è, è, è abbastanza semplice le... è abbastanza semplice cosa succede l'avevamo già visto uh, a King e Queen Dominic Mistero l'aveva combinata eh, facendo di fatto aiutando il passaggio del titolo da Becky a Liv e a, a Rossi svolge questo skill, steel cage proprio per evitare che succeda qual, qualsiasi cosa di qualsiasi tipo invece ovviamente succede di tutto e, tra l'altro mi, mi sento di dire che il match non è stato neanche male un buon steel cage ma questo vabbè nel, andando nel riassunto ehm, alla fine comunque Liv Morgan vince ehm, a Bordoring ovviamente si manifesta ancora Dominic che le prova un po' di tutti i colori, poi arriva anche Stroma, insomma, eh, pandemonio. Alla fine Be- Liv mantiene il titolo e Becky deve masticare Amaro e nell'uscire Liv Morgan si trova davanti al buon Dominic. Dice, ma sai che c'è? Se devo fare la revenge la faccio su tutta la linea, non solo riprendo il titolo, ma io... Poi, tra l'altro, non è neanche tanto improvvisa sta cosa. Infatti, secondo me, la cosa interessante di tutto questo, il bacio, diciamo, che è il punto esclamativo su quanto abbiamo visto in queste settimane perché in realtà il discorso sembrava già iniziato abbiamo visto in diversi segmenti Liv Morgan interagire con il Judgment Day in particolare con Dominic ma anche con Finn Balor con Dominic addirittura li vedemmo uscire durante un'intervista dietro l'intervistatrice in background entrambi dalla stessa stanza dallo stesso camerino quindi ci stavano già raccontando qualcosa poi arriva sto bacio mondo visione e qui ok anche chi non se n'era accorto ora si trova davanti a fatto compiuto e tra quelli che si trovano davanti a fatto compiuto ovviamente c'è Ria Ripley ci sarà anche Damian Priest ci sarà tutto Judgment Day che ora dovranno vedersela con qualcosa di quantomeno inaspettato diciamo nella condotta generale di un gruppo che invece di tirare l'acqua al mulino della loro mami si trovano con una live che per ora nel suo revenge tour ha portato via titolo e eh, sembrerebbe anche Dominic quindi da <ride> Berlino Beppe Brachias <ride> quindi, quindi bello allora secondo me è tutto molto bello ecco, tutto molto bello perché è stato tutto coerente ehm ci aspettavamo magari che Liv prendesse il titolo a Becky, lo avevamo detto, il regno di Becky, io ero tra quelli che non si, fu, non si era tanto preoccupato perché per me sarebbe durato quanto doveva durare, eh, si doveva arrivare a questo, ci siamo arrivati e oltre a essere funzionale al discorso del ritorno di, di Rhea Ripley che andrà per il titolo con Liv Morgan quando tornerà, immagino, c'è anche tutto un discorso di contorno che è davvero intrigante, quindi bravi, bravi, bravi. Allora, Possiamo eh, salutare un attimo Braghi in chat che sta facendo... Sì, no, gli stanno avendo gli scompensi. Ciao Braghi. Eh, sì. <ride> Aggiungo una cosa, ringrazio Antoni Cuomo, non so se l'abbiamo fatto prima, per il Prime per 33 mesi. Grandissimo <ride> Antoni Cuomo. E se Life Train si è fermato alla seconda stazione, quindi grazie mille ragazzi, per chiunque abbia contribuito e anche a chi non Braghi, se si sta agitando. Vabbè, adesso l'abbiamo salutato, può calmarsi, quindi... Allora, Salvo, Braghi, allora... Salvo. Il dottor Greater Power, noto a passione di wrestling femminile, muove una critica. E Find, cosa ne pensi di questa provocazione mossa dal dottore? No, vabbè, non... Non. 
No, che ne pensi, seriamente? Beh, penso che sia una lettura sbagliata questa. Però è un mio punto di vista, quindi non c'è niente da dire. No, io penso semplicemente che la protagonista continua a essere Liv Morgan. Anzi, cioè, io apprezzo, mo, mi, per me, rubo un attimo la scena, anche se sono il soprano di questo regno. Perché comunque io trovo che il... Cioè, la, la, le protagoniste siano le donne. Qua si è invertito, sarebbe come dire che la rivalità tra Edge e i metardi fosse tutta sull'Ita. In realtà era l'oggetto, passate il termine bruttissimo, l'oggetto del contendere, cioè era il motivo per cui litigavano. Dom è una provocazione alla fine, non penso che una persona si possa innamorare di Dominic, quindi penso che sia tutto un trick mentale. Però vediamo l'analisi che ci fa la nostra Beatrix. Vai. Oh, secondo me, per quanto riguarda quello che ha detto il doc... Secondo me è un di più quello che stanno facendo, mettendo in questa storia un personaggio così, così importante come è, e anche divisivo, come è oggi Dominic all'interno della WWE, secondo me è un tentativo di dare una spinta in più al, al roster femminile e alle storie femminili, che fino ad oggi forse sono state un po', un po' dormienti. Quindi io cerco di vederla in modo positivo, non come, non come ha detto lui, insomma. E poi anche io su tutto il segmento, su tutta questa rivalità, diciamo, cioè su questa sì, rivalità sì. Baggy, Baggy Live e su questa... Beh, è interessante, cosa... finalmente c'è qualcosa di interessante. A me sta, sta piacendo perché appunto ci sono storie, stanno costruendo anche attorno a questo titolo. Fino ad oggi, per l'amore di Dio, c'è stata Ria che ha avuto un titolo e un regno veramente senza che non ha vacillato nemmeno, nemmeno un secondo. Invece cioè non c'era nessuno che poteva sembrare che potesse spodestarla. Invece adesso ci sono delle storie, c'è qualcosa tutto. Ed è bello che abbiano spinto di nuovo, di nuovo Liv. Credo sia cresciuta tanto dall'ultima volta che, che ha vinto il titolo. E quindi secondo me se lo merita anche. Poi hanno disputato un bel match nel, uh, nella gabbia. E... Mi è piaciuto anche come l'hanno, come l'hanno proprio costruito lo, sto- lo storytelling del match. L'unica cosa che un po' mi ha, mi ha fatto storcere il naso è che è stato un buco in questo storytelling e non so però se sia stato intenzionale oppure no. E ne discutevo con qualcuno di voi oggi e vorrei sapere anche il vostro parere e quello della chat um, che quando è intervenuto Dominic aprendo la porta della gabbia Uh, voleva far uscire Becky, quindi la sua intenzione era quella di far vincere Becky perché era quello probabilmente che avrebbe, diciamo, fatto piacere a Ria. Però quando poi vabbè, è, inter- è stata Becky che ha titubato e quindi non è uscita dalla gabbia. Quando poi però um, Liv stava tentando di uscire anche lei dopo, anche se era intervenuto il Judgment Day a distrarre Dominic, Dominic ha palesemente visto Liv che stava uscendo e la stava proprio guardando, non era più distratto. E è rimasto con la porta aperta, non l'ha chiusa. Fino a che poi non è intervenuto Brass Strowman che, ha, che l'ha chiusa dopo. Cioè che l'ha, diciamo, gli è andato addosso e quindi si è chiusa la porta. E io questo non so se è perché volessero farlo realmente per, per far intendere che magari Dominic potesse aver piacere che Liv mantenesse il titolo o se era proprio perché insomma c'è stato un errore anche se nel caso in cui Becky fosse uscita e non fosse stata titubante sulla cosa sarebbe uscita e avrebbe vinto lei di nuovo il titolo quindi questo e poi l'ultima cosa che voglio dire voglio fare una menzione speciale a Braun Strowman perché è stato simpatico che hanno iniziato la puntata con Braun Strowman che inseguiva JD ci sono stati vabbè, vari svarietti comici in tutto il, tutto il tempo, insomma in ogni promo c'era nel backstage c'era Braun Strowman che cercava di inseguire Domi, ehm, JD e alla fine poi è tornato ed è stato lui diciamo, il, che ha reso, c'è stato il momento blu del match insomma, che ha deciso il match. Quindi per me è stata simpatica questa cosa qui, anche questa parte comica. Concordo. E ho concluso. Ma io aggiungerei una cosa, cioè... Dobbiamo tutti capire come diventare latini, perché evidentemente è il fascino latino, come diceva qualcun altro, come diceva il buon Eddie Gay. Comunque, ragazzi, eh, adesso una domandina anche a te, non te la, non, 
non te la risparmia nessuno secondo te la nostra mami è sulla via del recupero quanto anzi ha sensazione questo, questo non lo so e secondo me non la fanno tornare subito perché vorrebbe dire poi già arrivare al punto blu de- di tutta la storia che appunto è il diciamo il rimatch tra Liv cioè non c'è stato nessun match diciamo la, la faida tra Liv e Ria però per me ci sta che abbiano accelerato un po' i tempi anche con questo bacio per far capire un po' di più e per far andare già avanti. Stanno portando a lungo tante storie in questo momento, che sia quella dell'Alf Academy e, e altre. Quindi per me che, sia, che in questo momento abbiano accelerato su questa, me, io sono contenta, sono curiosa di vedere come, come andrà a finire. Quindi mi ha, messo, mi ha messo un po' di hype e finalmente ci sta perché nel roster femminile, fino ad oggi, come ho detto prima, non hanno fatto assolutamente nulla. Quindi per me va bene, insomma, che abbiano fatto questo, però non penso che Ria sia, sia già in, sulla strada del ritorno. Se tu dovessi dare un pay per view che per, per te torna, per fare questa faida? Cioè, allora, poniamo... Beh, consig- allora, aspetta, dimmi, dimmi. un piccolo asterisco, chiaramente che l'infortunio sia una cosa che in realtà durava qualche mese e quindi, cioè, che ne so, già per SummerSlam poteva... Ris- cioè, potrebbe fare un match tu che quando la, ri- la rinseriesti beh nel caso in cui dovesse esserci un match a oggi diciamo o a breve tra Liv e Ria secondo voi fanno vincere Liv? questa è la domanda che faremo al Find però questa va bene no è più che altro perché secondo me comunque dovrà dimostrarsi di essere predominante Ria magari una volta tornata almeno io così me l'aspetto il suo ritorno e far già perdere il titolo a Liv e tornare il regno di, di Ria, secondo me non, i tempi non sono ancora maturi. Secondo me c'è ancora bisogno di questa storia per mezzo. E considerando che secondo me comunque Ria sarà la protagonista del match di WrestleMania l'anno prossimo, non so se avrà il titolo, se sarà una, la first contender, secondo me tornerà un po' più avanti, forse tra settembre, ottobre, novembre i pay per view che si terranno in quel periodo lì Vorresti un po una cosa al volo una cosa al volo no, abbonamento no, di Mattia De Hit eh, sì, volevo... e... Ma inter... se interrompi però Find sei peggio dei Fedez ah, scusa 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 <ride> vai, vai, eh, vai. ma ha ragione no, ha no, ragione, beh, ragione. No, no, no. abbonamento del, di, di Devon 1989 che ha sottoscritto un abbonamento col Prime e di, esatto. lo storico Mattia De Hitman per un totale di 39 mesi 39 esatto, mesi esatto. fa, ragazzi, stavamo tutti chiusi dentro una stanza, dentro casa, a guardare queste live e, live e Mattia dei E ci abbonammo era. tutti al, al buon bardo. Esatto. Fate lo stesso se non, ave, non l'avete già fatto. Momento passato. Volevo dire una cosa su, su Bea. Cioè, sono, sono molto d'accordo sul suo, sulla sua prospettiva, diciamo, di tempi, come tempi. Ora c'è da sviluppare il backlash su Dominic nel senso eh, che arrivi Ria subito a me stonerebbe un pochino quindi non so ovviamente a livello di tempi medici eh, perché quello non ricordo quando andò via si parlava di 3-4 mesi però eh, poi possono giocarci nel senso non è che se le dicono guarda aspetta un altro mese perché ora va sviluppato questo ma al netto di questo eh, secondo me è tutto tutto bene così quindi Credo che i tempi siano quelli lì, ecco, come, come diceva Bea. Poi vediamo, o magari torna veramente lunedì prossimo e fa cazziato a, a Dom e nasce subito la rivalità, però anche a me piacerebbe più un pochino più avanti. Ma secondo me prima del ritorno di Ria ci saranno altri ritorni. Ma soprattutto... Penso che ci siano ancora in ballo sia... Penso a Alexa Bliss, Charlotte non so quando tornerà, che appunto è anche lei con il, con il recupero. Allora, la Bliss, se, si si calcola... se è implicata nel discorso Nella <coughs> anche Audi, cosa probabile, ma eh, più che probabile mi viene da dire verosimile. Gli esatto. ultimi QR code sembrano dare il 17 di giugno come data eh, di possibile debutto, quindi sì, orientativamente se si parla di una ventina di giorni da oggi potrebbe sì arrivare prima Alexa ma poi va visto dove vanno a collocarsi loro come gruppo eh certo sì. allora adesso deve parlare il nostro sul banco degli imputati 
arriva Dark Stark. Allora, allora. che ci dice, dottore? Allora, premesso che molte cose le hanno già dette sia il film che, che Beatrix, eh, no, allora, devo dire che questa situazione in generale comunque è intrigante perché appunto, come diceva il film, è da un po' che ce l'hanno fatta annusare a chi aveva un occhio più attento, no? Dominic e Lid che nel backstage escono dallo stesso camerino. Mi ricordo di una foto che postò Liv su qualche social dove i più attenti avevano intravisto che nella tasca del suo costume insomma, c'era la bandana di Dominic. Esatto. Quindi esatto. Eh, comunque dei piccoli indizi li avevano, li avevano messi e sinceramente io dopo aver visto King and Queen of the Ring il modo in cui si era eh, disputato il match con Dominic che arriva Sembra voler far vincere Becky, però di fatto sbaglia i tempi dell'intervento e aiuta la, la vittoria di Livio. Io gli ho detto, vuoi vedere che veramente vuoi andare a parare lì? E poi quando hanno annunciato che c'era subito una rivincita, per di più nella gabbia, che è un tipo di match che appunto non avendo squalifiche, eccetera, comunque si presta, nonostante teoricamente la gabbia servirebbe a tagliare fuori il mondo esterno da dal chi è coinvolto nel match, comunque è un tipo di match che abbiamo visto spesso coinvolto in angle, robe del genere, perché comunque le regole sono un po' più flessibili. E quindi in realtà questa scena che noi vediamo in questa foto, un po' me l'ero immaginata che potesse essere la scena conclusiva della puntata di O, e infatti è stato così, Adesso ci sono comunque tante porte aperte perché hanno dato una parte del puzzle da risolvere ma ci sono ancora tanti pezzi che devono incastrarsi perché Dominic comunque finora non è stato così esplicito nel suo aiutare Liv Vero. e anche in questo bacio è più Liv che bacia Dominic che non il contrario. Quindi comunque, secondo me, per qualche settimana potrebbero ancora portare avanti una sorta di lotta interiore, diciamo, di Dominic, su cosa, da che veramente, da che parte schierarsi, anche perché se noi ci andiamo a ricordare, e sappiamo quanto ultimamente la memoria storica dello spettatore venga premiata dai, dalla scrittura delle puntate, la relazione di Dominic Correa perché di fatto quello era on screen, anche se poi nel corso dei mesi questa cosa un po' si era andata a smussare, fondamentalmente era iniziata con un enorme caso di sindrome di Stoccolma, cioè Ria aveva pestato Dominic e suo padre, e, Do- e Dominic era diventato il suo, il suo portaborse, insomma, chiamatelo come volete, però fondamentalmente esatto, era, era Ria la figura dominante, quindi in questo scenario, anche a livello proprio di caratterizzazione delle diciamo sfumature psicologiche che potrebbero portare il personaggio di Dominic a mollare Ria in favore di Liv, volendo ci possono scrivere sopra tanto, quindi anche per quello secondo me Ria potrebbe essere ancora un po' lontana dal ritorno perché nel frattempo questa situazione comunque la possono sviscerare in tanti modi e c'è tanto che potrebbero approfondire e in tutto ciò bisogna considerare, secondo me, anche la situazione generale del Judgment Day che lo abbiamo visto da quando è mancata Ria, e lo stanno sottolineando tanto che da quando è mancata Ria il Judgment Day sta iniziando a perdere pezzi o comunque a perdere unità di intenti perché vediamo, cioè lo stesso Dominic anche prima di questa vicenda qui comunque lo avevamo visto fare comunega con Andrade, poi si è portato dietro Carlito e Priest che sembra quasi troppo sicuro di sé del fatto di avere il titolo e da comandi a destra manca e, e sembra che sia sempre più vicino anche lui a in qualche modo litigare con il Finn Balor o il J.D. McDonald di turno quindi all'interno di questa stable in questo momento c'è un microcosmo di storie che si intrecciano tutte tra di loro alla fine e ci sono tante strade che possono prendere e tante cose che ci possono ancora raccontare, quindi per me siamo, siamo solo agli inizi di una storia che probabilmente potrebbe portarsi per tutta l'estate e per il momento quello che vedo mi stuzzica parecchio e ultima cosa che aggiungo, che mi accodo a quello che ha detto Beatrix prima su Braun Strowman fantastica, questa mini trama diciamo interna alla puntata ed è tra l'altro una struttura narrativa che non si vede spesso ma che a me piace, piace molto quando in una puntata c'è una, una storia 
che parte magari all'inizio della puntata e te la ritrovi fino al main event sì. o magari qualche segmento in mezzo quindi una sorta di trama dell'episodio era una cosa che faceva molto di più Triple H eh, Vince McMahon scusate cioè che la puntata che ne so si apriva segmento bla 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 e tutta la puntata si, si costruiva sul primo segmento cioè eh, l'esempio recente più lambante è la puntata quella bellissima di prima di Wrestlemania con The Rock che, e Cody che poi è alla fine è sfociata in quel famoso prestaggio nel, nel, nel parcheggio quindi a me questo, questo tipo di struttura piace quindi spero che, che ci sia anche altre volte sì, per me l'esempio più clamoroso fu quella in cui per tutta la puntata Dan Pierce andò a inseguire Roman Reigns per fargli firmare il triple threat quando, e finisce che la camera gira e vedi che sta con Paul Heyman, cioè per me quello libidine, come direbbe un grande comico. A, a voi piacciono le love story on screen? Te, Dark Stark, che ti vedo... Ma fresco. per me di- dipende in che modo sono contestualizzate e se hanno un senso, cioè se è una cosa buttata lì senza un vero motivo ed è fine a se stessa, no, ma se è una cosa, cioè in questo caso, comunque, e, e non sono d'accordo anche con il doc che diceva che Dominic è il protagonista della storia in questo momento, Dominic non è il protagonista di questa storia, è un accessorio che serve a portare avanti, comunque a mettere le basi per quella che sarà la fai da poi tra, tra liberia è un motivo in più per mettere benzina sul fuoco di una, di una faida che stiamo tutti aspettando e se sono scritte bene, se hanno un contesto se ehm, hanno un senso per i personaggi che le portano avanti io non sono assolutamente contrario è come qualsiasi altra storia alla fine se, se ha un suo perché, se è raccontata bene me la prendo più che volentieri se c'è qualcosa da criticare lo faccio ma secondo me non è cioè non bisogna catalogare le storie allora c'è cioè la love story allora va bene o non va bene capisci? è chiaro diciamo che tutto ci può dare una tresciata in mondo quindi <ride> il wrestling ci insegna che qualsiasi siano le premesse potresti anche ritrovarti con gli zombie dietro l'angolo mettiamola così eh. 